Okay, people, how are you? I'm fine, fine thank you. Good evening. Hey, I'm good. I'm fine. Good evening. We're fine. I'm fine. Everything is all right. Are you having a charamusca, Heriberto? <laughs> Good evening, teacher. <laughs> I, really I'm on my way to my house. Oh, okay. And I can uh, participate okay. to the class. All right. Don't worry. Just stay connected. And when you get home, then you start participating. All right. Hey, teacher, I have a problem in the exercise 1.11. Mm -hmm. In the in the platform, um, I really don't know what happened to the platform because yes, all the groups complain. All the groups complain. Uh, I really don't know what happened. The technician, uh, they're they're gonna fix that thing, okay. 1.11. Buenas noches. Hello, hello. Eh, este, yo consulté en administración y le puedo ayudar a, a Rebeca. Sí. El detalle es que creo que todos nos hemos guiado por lo que está en, en los ejemplos, en los videos. Pero eh, hay un cambio de palabra que es el tú por el can. Entonces, ese era el pequeño error, o sea, porque yo lo estuve a hacer y a hacer y a hacer, y er, eh, yo entendía que era, eh, how well do you, uh -huh. y el correcto y el correcto es, how well can you, ah okay. ese pequeño, ajá, Thank entonces por eso a mí no me agarraba, ok, con gusto, entonces eh, yo platiqué con administración, y me dijo Andy que le hiciera mención a usted, teacher, Okay. que pudiera hablar con las personas encargadas de sistemas sí, sí. que eh, puedan tener esa corrección en la en, en la en, en la, la manera de escribir sí 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 <coughs> perdón porque eh, al mostrar las respuestas ponen la coma unida con eh, porque en una en, del último eh, examen ponen she coma did seguido, o sea, no hay espacio. En una que dice que hay que poner punto, yo ponía punto y no me salía, porque la respuesta es sin punto, aunque las indicaciones dicen que con punto final, entonces hay bastantes variaciones que nos están, al menos a mí me afectaron desde ayer, o sea, me acosté noche tratando de resolver eso y no pude, creo que hasta lo molesté en la mañana para ver si me podía ayudar, porque igual, o sea, no, no se encontraba la respuesta, entonces... No sé si usted puede intervenir para que okay. a, hablar con la para administración que, para que ellos vean esos detalles. Sí, para que arreglen eso en la plataforma porque los futuros grupos se van a topar con el mismo. Exacto. Nosotros, Exacto, porque dice una cosa en las instrucciones y a la hora de las respuestas son otras. Uh -huh. Es cierto, Así teacher. Es. Yo soy testigo de eso porque también me maté queriendo me hacer eso y siempre me falta una parte. Me imagino, sí, es, sí, es un poco como estresante, ¿verdad? que uno sigue las instrucciones y todo y luego pues no, no se puede, ¿verdad? Voy a, voy a, a reportar eso, ¿ok? Para que lo arreglen, ¿verdad? Y la plataforma pues funcione óptimamente, eso, de eso se trata, ¿verdad? Bueno, Ruth, no, no le voy a nada ahí. Eh, Ruth, eh, muchas gracias ahí, muy bien, por okay, la información. Ok, teacher, con gusto. Gracias a usted. Muy amable, muy amable ahí, y pues espero que todos los compañeros hayan tomado nota de eso, ¿verdad? Janice, how will you, ¿cómo es? How will you, do you, do you es, type? Eh? How will do you type? Esa es, ¿va? Ajá, sí, exacto. En es, vez de es, ser how, how well do you, es, es how well you. can you. Sí. Okay, muy bien. Excelente. Okay, let's start the class. Let's start working on this exercise. Okay, there we go.
Okay, let's see if we can work on this uh, activity. It's, um, it's a speaking activity for you, my friends. That is, how many sit-ups can you do? How many push-ups can you do? Why should people do exercise? Do you ever do yoga? Why or why not? Do you like, do you like to go jogging? Why or why not? Where do you like to go swimming? Okay, understand the questions. Yes. Great. Okay, Lorene, I got your message. All right. Okay, let's go to the breakout rooms and start that conversation. You're going to have four minutes to work. We're going to start with a conversation, okay? Four minutes. I'm going to send the questions, I, I forgot.
We're back. We're back. How was the conversation? Girls, how many how many push-ups can you do? No, nada, nada. One. One. <laughs> Okay, do you ever do yoga, Erika? Excuse me? Do you ever do yoga? Um, um, yes. All right. Okay, let's continue. We have another conversation. But let, let me see if I can ask over here. Saul, do you like to go jogging? Do you like to go jogging? Yes, teacher, I like to go jogging. Excellent. All right, Ruth, why should people do exercise? <laughs> Uh, um, because it is good for health. Yes, good, good answer. Because it's good for their health. Excellent. Okay, <clears throat> I have another set of questions. Here, veamos esas preguntas. Mire, take a look. It's a discussion you're gonna have in group again. Mire, dice, who's your favorite athlete? Why? Who are three famous athletes in your country? Okay. Not only soccer. We have Eva Maria Dimas. What else? Who else? Mm. Well, Mexico Gonzalez is. Uh, Mauricio Cienfuegos. Oh, teacher, Mauricio. there is um, about football. About, about soccer, soccer, yeah. Soccer, but, uh, soccer about yeah. Ronaldo, and, Messi. No, no. Sir. Yeah, yeah, Saul. But we're talking about. The, country the, the is question about is, what? is your country. Oh, my country. Oh, yeah, your country. The, okay. Here's a uh, Michael Gonzalez. Yeah. Uh, it's. Uh, Luna Rodriguez. Uh -huh, but, but we have uh, people from other. Um, other. Pajarito Hueso. Celaya, we, no sé cómo, other, Celaya. other disciplines. Other sports. We have good. Good athlete. Jorge Jimenez. We train our other sports in Jorge, Jorge, Jorge Jimenez was the archery, right? Yes. Aha. Uh -huh. Eva Maria Dimas uh, lifting weights. Eh, the tennis Marcelo, solo que no me sé el apellido. Ah, uh, López Aguilar. Arevalo, Arevalo. Arevalo. Okay, good. Okay, you see, you can tell. Okay, do you ever watch sports on TV? Which ones? Fox Sport, teacher. <laughs> okay, yeah. Do you ever watch a sport? Uh, uh, lie and kill. Okay, so we're gonna have another five minutes to talk about this in the in the breakout rooms. I'm going to send the the picture. Okay, let me take the picture. Teacher, no me pude ir a, al grupo otra vez. Excuse me. Uh, si no aquí nomás vamos a platicar. Okay, don't worry. We can have we can have a conversation here. Okay. Pero es que aún todavía lo está hablando. 
a mí los está llamando. Ah, Vuelvame de... a enviar entonces. Ya. Yeah. ¿Por qué me regresó? A un montón. En la primera vez, sí. A todos los regreso. Sí. Qué barbaridad. ¿Será mi internet? Quizá. Christopher, Fernando, usted, Jacqueline. What's your favorite actor? La regresa. Sí, me regresa, dicho. No me quieren en los grupos. <risa> Pero mire, habemos seis. Quiero ver quién más está. Igual, lo mismo, Jacqueline, Lorena, Pero Fernando. Christopher Christopher. No estaba entrando. Ajá, ¿y Fernando? Ni Jacqueline, ¿verdad? Ella no, tampoco. Tampoco. Tiene razón. Ah, pues solo no, porque a mí no me creen. I'm, I'm here. Uh, hola, excuse Fer, me. hola, Fer. Excuse me, I... I can turn camera on. Oh, I okay. am working yet. Oh, I, yeah, I you will only, oh, yeah, you I, don't. I, I will only, I will only listen. Okay, uh, uh, yeah, yeah, Chris, yeah, I, yeah, Chris. I, I, I remember. I remember. Thank you. Thank you. Okay. Ah, pues solo no me quieren. No, pero tenemos a Fernando, no, a Chris, no, a Fernando. Es que Fernando está trabajando. Ok, veamos. Fui, fui yo quien hablé, teacher. Ah, ok, ok. Ok, mm -hmm. Good. okay Claudia, ¿cuál es tu favorito athlete? Mm, my favorite athlete is. El hueso. Ah, atleta. Athlete. Puede ser cualquier categoría. ¿Quién? Uh, I don't know. No tengo favorito atleta. No, you don't have. El pajarito hueso. <laughs> okay. Who are three famous athletes in your country? Ah, el mágico González. A uh, ese hueso y ¿qué más? Evelyn. Evelyn, no sé qué se llama. <laughs> ok. ¿Do you ever watch sports on TV? No. Um, no. I don't like. You don't like. Uh, what are two sports you don't like? Que no me gusten. El boxing. Mm -hmm. uh, uh, el fútbol americano. Okay. What sports or activity do you want to try? Ah, soccer. Basketball and soft, softball. Okay, very good. Thank you. <coughs> okay. Enough. We finish. Um.
Is everybody back? Ready? Ready, teacher. Okay. Now the next activity is a writing activity. Okay. You're going to write about your favorite activities. Include one activity that is false. Okay, on purpose, you're going to write a lie, okay? Lies, something false. Example, I love to exercise. I usually work out every day. I get up early in the morning and go running for about an hour. Then I often go to the gym and do aerobics with some friends. Sometimes I play tennis in the afternoon. I play da 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 da, -da okay? So what are you going to do is take turns reading your descriptions and your partners are going to guess which information is false. Okay, understand the activity? Repeat please, teacher. Okay. You're going to write about your favorite activities. Right? Like, uh, I love to exercise. I usually go to the gym every day. I get up early in the morning and go running for about an hour. Then, then I, uh, well, this I go to the gym again and I don't do aerobic with some, I do aerobic with some friends. Okay, in my case, I would say I do aerobics, but I don't do aerobics. I don't like to do aerobics. I can go to the gym, but not aerobics. Okay, pero yo lo escribo adrede, ¿verdad? On purpose. Así que dentro de esas tres líneas o cuatro líneas, una falsa. Okay, like if you do karate or I don't know, something, if you, that you play something. I don't know if you understand. Yes, teacher. Okay. Thank you. The favorite activities no solamente es de ejercicio. Hacemos ejercicio porque esto es lo que venimos estudiando. Okay, exercise and sports. But you can include other activities like reading, studying, ¿verdad? A menos que usted sea una persona muy atlética, right? Ok. Participa en las, en las maratones de comer pupusas, yuca, ok. Eh, atol, ¿verdad? Usted sí participa. Ya son sus Olimpiadas, ¿verdad? Entonces, hablemos de eso. Ok. Start writing. Esta es una actividad de escritura, ok. Let's do it. Oye, aquí él ya habla de jaques. ¿Y por qué no calienta la otra? Pues, solo que tiene que cuidar. Ajá, solo que tiene que tener cuidado de no ponerla hasta el tope para que no le.
when you finish, let me know, okay? Ready? <clears throat> Who's finished? Okay, no me escriban al chat nada, o sea, es un párrafo. Ese lo van a llevar al grupo, ¿ok? Ok. When you said finish, thank you. We'll have finished. Okay, Heriberto, thank you. Are you ready? I'm ready, teacher. All right. Thank you. And the rest of the class? Are you ready? I'm ready, teacher. All right, yes. Wendy and, and Heriberto are ready. And the rest? Yes. Okay, thank you. One more, we have three. Okay, lo que vamos a hacer lo siguiente. 
Well, the, we're going to do the following. You're, we're going to go to the, to the rooms and you're going to read your information and your classmates are going to guess which information is false. Comprende? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yeah, let's do it. Another, I guess, four minutes. Okay. okay.
All right, all right. How well do you do? How well do you do on the activity? ¿Qué tan bien lo hicieron? Fantastic. Very good teacher. All right, thank you. Okay. Now we have another activity. Today we are we're speaking a lot. And we have another Hello. speaking activity. Hello. No le digo que un poco falso, nada más, teacher. <laughs> <laughs> le adivinaron, Heriberto. Fácilmente. O les costó. No le digo porque estamos este, poniendo así como que muchos deportes, va, pero ah, y, por eso. Y, y nada que ver. Por eso le digo, Brody Pound. <risa> todos muy atléticos. <risa> y todos son coach poteiros. <risa> ok, let's go to this uh, um, conversation. This is another conversation. I'm going to to record. Okay, I'm going to send the picture. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Any questions? Any questions about the this uh, conversation? Teacher, what is the meaning of shape? Shape? Shape. In forma. Really? You're okay. in great shape. Yeah, in great shape. Muscular, no stomach, strong, energetic, good shape, great shape, good shape. Buena forma. En forma. Okay, another question. Teacher. Hello. ¿Cuál es la pronunciación de, de, de I? En la última, así se dice nada más, en la I'll, última línea. I'll, dice, no problem. I'll give you. ¿Esa de I'll give you? Sí. Ok, I'll give you a few I'll, tips. I'll, 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 I'll. Es la abreviación de I will. Thanks, teacher. You're welcome. Teacher, eso se puede pronunciar Joel. Joel. Joel, give me. Ah, no, pero pues, cuando digo Joel es con el you, you will. I'll. Ah. Este es I'll. Porque recuerde que hay que conjugarlos con, los, con todos los pronombres. I'll, you, you, chill, heal, they'll, will. Ok. Ok. Es la conjugación del will y sus abreviaciones. Right? Okay, no more questions? Okay, it says, you're in great shape, Keith. Thanks, I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. 
Tennis, that sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Um, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay. Great. Okay. Let's go to the breakout rooms again and let's continue practicing.
teacher, eh, una consulta. Dígame. Eh, en estos ejemplos, y que fue la confusión en, en la plataforma, how well do you play, es lo que estábamos repasando. Sin embargo, la respuesta era how well can you. Eh, ¿En qué momento se puede diferenciar cuando se debe de ocupar el do con el can? ¿O los dos son lo mismo? No, es que usamos el can de eh, possibility o de ability. Ah, ah ajá. Por ahí va, cuando ese es ability. Por ejemplo, puede decir, how well can you play the guitar? Ajá, la habilidad para tocar la guitarra. Correcto. Y el do es eh, para hacer... X eh, acción pues eh, más que todo ahí es un auxiliar igual que el Ken ¿verdad? pero eh, si ambas son correctas o cuál es la correcta creo que eh, si la lección nos lleva a usar el do eh, no sé en qué momento se les ocurrió meter el Ken. ¿Verdad? Aunque pueda ser válida, pero eh, nos, nos causa problema, ¿va? Porque de dónde? Y, y consulto mis, mi, mi, mi fuente, mi libro y, y todo, y no lo encuentro, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer, pero pues aquí nos causó un poco de problema. Pero sí, el Ken es de ability. Ok, teacher, okay, sí, gracias. Es de, es de ability. Ah, ok. Ok. Ok, gracias. Muy bien. Ok, my friends, uh, I don't think we're going to cover this. Teacher. This... Hello, hello. Uh, in attendance. Excuse me. Attendance. Ah, sí, sí. Okay, attendance. ¿Qué me iba a preguntar? Aquí? Ya, de attendance. <laughs> sí, ahorita. Comenzamos unos minutitos tarde. Ok, yo solo quiero... I just want to ask you a question. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se han sentido esta semana? Ok, después de esto, de, después de haber... Eh, bueno, con este curso, con este... Con esta metodología. Me imagino que ahí habrán un par de cositas nuevas, ¿verdad? Y algo otras que pues igual los teachers coincidimos. ¿Cómo es el sentido? Yo, yo siento que, que vamos bastante bien. Quizás los problemas son a veces en sí de, bueno, en el caso de Rumba, que a veces nos cuesta, eh, digamos, a veces cuando no, estamos en, lo, en el breakup room, de repente nos saca y a veces nos no deja atrapados. Ah, okay. Siento que quizás ahí va uno uh -huh. que se, se desconcentra, pero en, en cuanto a lo otro, siento que en cuanto a, la, a las actividades que hemos estado haciendo, yo las he sentido bien. Okay. Pero sí, you. quizás eso es lo que... Pues sí, ¿verdad? Sí. Son Lastimosamente cosas... no está como que en nuestras manos. No porque está exactamente. La, ajá, la aplicación en la que está. Sí, ahí, ¿no? el internet y todo eso es una cuestión. Yeah. Impredecible. Ok. Thank you. ¿Alguien más? Me sientan en confianza, ¿verdad? De decir, bueno, podemos mejorar esto. O ya mejor ya no se puede. Ya mejor ya no sirve, ¿verdad? Yo no sé, algo ahí. Con lo de la plataforma, ticha. Sí, sí, lastimosamente las plataformas. Inclusive yo trabajo con Microsoft Teams, que es una de las mejores plataformas. Y también tiene fallas. Aunque voy a decir que Zoom está, está mejorando día a día, pero pues necesita todavía. 
Sí, pero no me refiero, o sea, en sí en la aplicación de Zoom, sino, sino que, que en la plataforma, los ejercicios, eh, dicen una cosa, pero al final es otra. La entonces... estructura, ajá, ok, la estructuración de la plataforma. Y, y, y una, una consulta, um, solo por curiosidad, en teoría, eh, en la misma semana que tenemos que terminar la sección, la misma sección la tendríamos que ver en clase, ¿cierto? Prácticamente eso debería de ser. Ah, ok. Sí, deberíamos de okay, pero sí, no, yo solo, no sé si eso le, tenía que se les, pregunté se, a... se les está pidiendo que terminen ante la plataforma. Sí, teacher, es que pues, esto es el se problema. Nos mandó, uh -huh. Se nos mandó un mensaje al WhatsApp y no sé si usted lo logró ver ahí en el grupo, uh -huh. donde se nos decía de que teníamos que, que terminar las secciones, por ejemplo, uno y dos esta semana y que si no las terminábamos podíamos caer en incumplimiento y nos iban a sacar. O sea, así por así, nada más. Es cierto. Exacto, teacher, y eso no lo hemos visto. Sí, la verdad, este, hay ejercicios que toman más tiempo y, y y hay que explicar y todo eso. Una cosa es cubrir material y otra cosa. Fíjense que en ese caso, dicho, disculpe, ¿verdad? Dígame. En ese caso, quizás a uno lo que le queda es, por ejemplo, si, si, si es algo que no ha visto en clase, eh, buscar en YouTube o, o en Google, ¿verdad? Algo que se asemeje para irlo. Eso es lo que nos queda, ¿verdad? Yo creo que quizás por eso todos mencionamos eh, este que fuera bueno, que, que fuera como día a día. ¿va? Por ejemplo, yo, yo siento que, digamos, si fuera ya mañana la entrega, siento sí. que estaría bastante bien, ¿va? porque ya vimos eh, eh, este, bastante ejemplos. Sí, sí. Pero... Hay que adelantarse. Eh, ahí, ahí queda... Ajá, cabal. Eso es lo que, eso es lo que pasa. Okay. Ahí la, la opinión. Sí, sí, parece que eso desde la... de los cursos anteriores está... Está ya como programado así. Bueno, vamos a tratar de meterle un poquito el acelerador, pero sin descuidar el aprendizaje. Eso es lo que podríamos hacer. Ok, so I'm going to take the attendance. And then we're going to enjoy our weekend. Ok, so Ana Elizabeth. Present. Thank you. Heriberto. Present, Ya. Yeah. Carlos. Alberto. I'm here. I'm here. All right, all right. Claudia María. Present, teacher. Christopher. Por ahí andaba. Damaris. Doribel. Voy a ver que puede que alguien me dejó un chat. Pero ya que... Ajá, es que ya había mencionado. Lorena, Lorena, Lorena. Lorena. Ya la vi, ya la vi. Muy bien, entonces, Doribel. Sí. Eli. Present. Fernando. Uh, ok, thank you. Jackie, Jackie Cerveño. Ya, yeah, ok, I got you. Jacqueline Cermeño. Jacqueline Guevara. JC.
Carla Abigail. Present teacher. Lía. Bien, sí, me dijo que estaba por ahí. Luis Fernando. Present. Rebeca. Present teacher. Thank you, Ruth. Here yes, teacher. Saúl. Thank you. And Wendy. Present, present. present teacher. Okay, good. Okay. Okay, that's it. Okay, my dear students. So, see you on Monday. Study and eat pupusa with cola champán. Okay. Very good. <laughs> good. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.